Okay, hello at welcome sa Crypto Night Mining. Ngayong araw, ngayong araw mga kaminero, ay ituturo ko sa inyo. Paano nga ba mag-claim ng SLP at i-convert ito sa peso? Or cash out sa peso or sa cash out sa whatever uh, currency you need it. Or paano ba i-convert ito sa ETH? Pero ito ang ituturo ko sa inyo, pinakamadaling paraan pa para ma-convert nyo ito sa peso or ma-cash out nyo sa peso without or kung gusto nyo man, si pwede nyo maibenta yung yung iba kasi ginagawa nila, binibenta nila yung SLP nila sa tao so peso na instant and then papasa nila lang sa Ronin wallet pero yung papano ba yung normal normal at pinakamadaling paraan para ma-cash out ito from SLP to peso in your own way well uh, kasi maraming kami nero nagtatanong kung uh, lords, paano ba ang ginagawa mo pag nagka-cash out ka o nagpapasahod ka ng scholar? Uh, paano ang ginagawa mo para ma-cash out ng pinakamadali yung uh, SLP? Medyo, uh, ito, medyo gagastos ka lang ng konting gas pero tatimingan mo lang siguro yung, uh, <laughs> yung murang gas para gawin itong uh, pagka-cash out na ito. Pero ito na yung pinakamadali kung tatanungin nyo ako sa pinakamadali. Yan naman isa na pang hinihintay natin. So, let's get it on. Alright, so ayan, ang una-una nyo gagawin syempre, kapag ka, oras na nagpag-claim nyo, alam naman natin na every 2 weeks ang claiming ng SLP, depende kung uh, kailan kayo nagsimula at kailan kayo huling nag-claim, dun magsisimula yung claiming ng SLP. So pupunta muna tayo sa ating uh, dashboard sa Axi Infinity Marketplace and then sa my account, pagpunta mo sa my account, i-claim muna natin ang ating SLP, punta ka dito sa claim token. Sa bandang kaliwa at ayan, lalabas dito kung may claimable kayo, lalabas dyan uh, claimable token, claimable SLP. Ayan, currently meron 2,526 dahil uh, nung mga nakaraang araw ay medyo nag, uh, alam nyo na, nag-down ng server at ngayon ay down din ng server. Ng... Ito dapat aabot to ng kulang-kulang 3,000 eh. Kaso down yung server ng uh, Axie ngayon. So, wala tayong magagawa. No choice tayo. Pero, dahil dyan, kaya claim ko na itong SLP na to. So, claim SLP. Pagka-claim nyo na SLP, which is, uh, ayan, pag kin-claim nyo SLP, may lalabas ng sa Ronin or yung Ronin wallet nyo magpa-pop up dito. Uh, Iko-confirm nyo lang. Pagka-confirm nyo na, na yun yung ina-allow nyo yung Ronin na kunin nyo na yung SLP na nandun sa inyong inventory ng market ng Axie Infinity. Anyways, pag na pagka na-claim nyo na yan at uh, na-confirm nyo na kay Ronin, dapat in a few seconds or few minutes, or sometimes it takes 10 minutes, mag a siya dito sa SLP, sa Ronin wallet nyo, which is nandito sa inyong extension. Siyempre, hindi ka naman makapaglaro ng Axie Infinity pag wala kang Ronin wallet, di ba? Anyways, hintay lang natin pumasok yung SLP natin. Kapag pasok niya, uh, Ayan, pumasok na siya. So, meron tayong 2,526 SLP na pwedeng i-cash out. Well, ano ba ang gagawin ko dito? Kaka-cash out ko ba ito? Pwede ko, actually, gusto ko sana mag-breed pero for, for the purpose ng uh, pagkakash, pagbablog na to para sa cash out, paano ba itong gagawin natin pagkakash out? Kaka-cash out natin to Anyways, ayan. Ang unang unang niyang gagawin at unang unang tatandaan, lahat ng transaksyon na gagawin nyo dadaan sa bridge. Mapa-deposit, mapa-cash out, wala kayong ibang uh, rect ang gagawin kundi bridge. Maliban na lang kung ipapasan yung SLP nyo sa ibang Ronin wallet, pwede yun, true send. Pwede kayong pasan ng SLP, WET, uh, or RAP ETH, or AXS, pwede nyo ipasan yung Ronin to Ronin, walang problema. Zero fees. Pero pag magka-cash out kayo, obligado kayong dumaan ng bridge. Ayan, dito sa bridge, click nyo lang yung withdraw. Pero ano ba ang unang requirement ng bridge? Uy, ba't may pending withdrawal wala ko dito? Ano to? Ah, wala pala. Bug lang. Kala ko may pera pa ako dun. Anyways, ano ba ang kailangan ng bridge? Siyempre, pag mag withdraw kayo, kailangan nyo lagi may gas. So, check nyo muna yung metamask nyo. At least, siguro at least $20 na pang gas. So, mayroon ako dito ang $18. So, siguro, enough na to for two transaction. Kasi kailangan nyo ng one... 2. Bali, 3 gas ang kailangan nyo na makukonsumo. Depende kung magkano ba yung gas ngayon. Anyway, sitting na lang natin. Ano eh. Copy ko lang tong wallet ko. 
na ito mas wallet ko dito sa Ethereum address. Paste nyo lang dyan. Tandaan nyo, pagka nag-withdraw kayo, lagi-lagi nyo i-check yung wallet nyo. Yung first four characters ng wallet nyo dapat tama dun sa first four character ng wallet and first four character ng wallet dapat magkamukha yan and then last four character ng wallet at last four character ng wallet na pinaste nyo dapat magkamukha yan para hindi mawala yung ginawa yung ayun yung withdrawin at ito pa wag na wag kayong maglalagay ng ng uh, coins.ph wallet dito or binance wallet directly kasi hindi yan supported ng Ronin ang supported ng Ronin na wallet ay metamask dahil siya ay tied up dyan So, bali nag-uusap sila ERC20, ERC20 dahil yung uh, Binance wala pa siyang support ng SLP though meron na siyang uh, trading ng SLP pero yung Coins.ph din wala siyang support ng SLP So, wag na wag niyong gagawin na ilalagay niyong Coins.ph wallet niyo dito Binance wallet or other wallet na walang support ng SLP Okay? Anyways, diretso tayo dito sa asset Click niyo lang yung asset SLP Okay Now, ang gagawin ko, max cash out. Max. So, max ko yan. So, kung mukha nang sinabi ko sa inyo kanina, dapat kung uh, magka-cash out kayo, dapat may gas yung inyong metamask. Yan, dapat may gas to. Now, ang gagawin na lang, next lang. Then, I understand. Then, confirm. Pagka-confirm nyo yan, uh, may lalabas na pop-up sa Ronin Wallet. Yan. Ino-confirm niya na magka-cash out kayo or uh, kung ano man ang gusto niyong gawin. <laughs> Pero magka-cash out kayo. Ayan. Confirm niyo lang. Pagka-confirm niyo niyan, magre-request tong si Bridge. Pag na-close niyo ito, walang problema. Kung ma-close niyo man yan, wala namang problema. Ayan. Bawa na-close niyo yung Ronin Bridge ng aksidente, walang problema. Balik lang kayo ulit sa Bridge. Balik lang kayo sa withdraw. And then, andito pa rin yung pending withdrawal niyo. Pag kinlik niyo yung pending withdrawal, oops, error, refresh lang natin yan. Then withdraw. Pending withdrawal, ayan, dapat pupunta sa dito. Kung makikita niyo, confirm. And then, huwag kayong matatakot kasi mawawala na yung SLP niyo dito sa sa inyong wallet. Mawawala yung SLP niyo, magzi-zero yan. Huwag kayong matatakot, okay lang yan. Dahil si SLP niyo ay nandun ngayon sa inyong bridge. Okay, ayan. Nan mapupunta siya dun sa bridge. Bali, nandito siya sa bridge, sa Sky Mavis Bridge, mapupunta siya. Pag kinlik mo tong confirm na to, mag-ask to ng permission kay Metamask, which is hintayin lang natin. Minsan, naglolo ko si Metamask, uh, pag kinlik niyo yung confirm, hindi agad siya nagre-react. Ang ginagawa ko, sinasign out ko si Metamask. Paano ba mag-sign out ng Metamask? Ito, lock niyo lang, click niyo lock account, and then, yun, login lang ulit kayo. Okay? Pag login niyo, Confirm mo lang yan. Ay, pa rin lumabas. Minsan talaga nagbabla, nagba, ano, nagbabag si Metamask. So, hantayin lang natin hanggang sa lumabas yung Metamask notification. Okay? And then, bago ang lahat, kailangan nyo muna palang i-add tong SLP token dito sa inyong wallet. Ang una nyo gagawin, buka lang kayo ng new tab, then punta kayo sa coin, market cap. Kaya magalala lahat ng link na gagamitin natin, ilalagay na lang natin sa description para mas madali nyo mapuntahan. Then, search nyo lang dito, SLP. Ayan, smooth love potion. Small love potion. SLP. Not smooth, small. <laughs> Then, kung makikita nyo dito, meron ditong contracts na nakalagay. So, click nyo lang tong address na ito, copy address. Punta kayo kay Metamask. And then, sa baba, add token. Pagka add token nyo, punta kayo dito sa custom token. And then, paste. Kasi pag hindi nyo siya inad, pag hindi nyo inad tong uh, token na to, baka ma ma matakot kayo, hindi lalabas yung SLP nyo dun sa, ano, dun sa metamask nyo. Sabi nyo, ah, nawala yung SLP ko. Kasi mapupunta lang siya sa etherscan, may stack siya dun kasi nga hindi naka-add yung token nyo. So, add nyo lang yung token. Pangalanan nyo lang, SLP. Uh, nalagyan ko SLP4 para ma-add natin. Anyways, na-add ko na kasi tong contract na to. Pag na-add nyo na yan, next nyo lang. And then, after nyo ma-next nyan, mapupunta na siya dito as SLP. And then, pag winidro nyo yung SLP nyo, uh, ayun, mapupunta nyo dito yung SLP nyo. Ang susunod na gagawin natin doon, ay convert natin si SLP as a Ethereum, which is, papakita ko sa inyo. So, okay, ayun na nga. 
So, ayan, nagdagdag lang ako ng gas kasi nga hindi ko mamibidro yung aking, AT, eh, aking SLP pag walang gas. So, nagdagdag tayo ng gas. So, ayan, meron na tayong $95 dito. Ang gas natin ay $23. Yung pinakababa, medyo pricey. Ang sakit, usually, nagkinubidro ako $7 lang pagka hindi peak time. Pero ngayong mga araw ay mas tradong masakit ang gas. Pero for the sake of this vlog, ayan, i-withdraw natin. Okay lang. Sige, para sa inyo. So, ayan. Pwede nyo edit yung gas pin nyo dito. Average is low, fast. Or pwede nyo mag-customize ng gas dito. Pero ang gagawin ko ay yung average na lang. So, save lang natin. Then, confirm. Then, pwede nyo i-view sa etherscan kung ano nangyayari. Ayan, view etherscan. Antayin nyo lang matapos to. 7 to 14 minutes. Dahil average gas naman yung ginamit. Medyo mabilis. So, ayan. Yun na mismo yun. Pagka nag-success na to, mapupunta na siya sa metamask. Then, from then. From then. Isesend, pwede na natin siya isend sa ating coins.ph which is yun yung gagamitin ko or kasi since ETH naman siya pwede nyo siyang isend kung saan nyo gusto ba PDAX or Binance yung SLP pwede nyo naman i-direct transfer dun sa Binance kaya wala din problema pero since pinakamadaling paraan ng gusto natin mangyari na maging cash or maging peso na kagad siya kahit na medyo pricey yung ating gas doon natin siya padadaanin sa coins.ph para mas madali alam nyo yun tayo lang natin mag success so ayun ayun nag success na ang ating uh, transaction now pag nag success na siya pag kinlik nyo itong metamask nyo ayan pag kinlik nyo yan punta kayo sa assets and then check nyo sa baba check nyo sa SLP wallet nyo ayan teka lang medyo nabalay ang ating leg <laughs> Pag check nyo sa SLP, nandun na siya. So, anong susunod natin step? Itong si SLP, pwede nyo siyang isend sa Binance kung, uh, kung gusto nyo direct sa Binance, which is papakita sa inyo, may Binance naman tayo dito. Alam ko, pwede nyo send kay Binance yung SLP direct. Punta lang kay dito kay Fiat sa wallet ng Binance. Wait lang. Ayan. And then, try natin, search natin kung may SLP na dito. Or small. Ayan, meron na. Oh. Pwede na kayo mag-deposit ng SLP, SLP directly sa Binance. Which is, uh, kung gusto nyo lang naman, mas madali-dali para sa iba. Kasi pag nasa Binance na siya, pwede nyo siyang withdraw sa Gcash or kung ano man, pwede nyo siyang P2P or convert. Pero since ako, pinakamadaling paraan ang gagawin ko, ang gagawin ko lang is click-click ko lang si Metamask pupunta ako kay SLP and then sa swap ko lang siya sa ETH ayan ETH search nyo lang ETH okay ay malay pala SLP and then swap natin kay Ether ayan ETH and then pipiliin ko lang yung pinakamababa na tolerance so slippage tolerance then uh, since for the vlog content lang naman to <laughs> hindi natin may video lahat Magwi-withdraw lang tayo ng... Ah, papapalitan ko lang. Imamax ko na pala lahat to. Papapalitan ko lahat ng ETH to. Ayan. Since, uh, or mga 2,000 lang. 2,000. Sige, max na natin lahat. <laughs> okay, max. Kasi kailangan ko ng uh, WTH mamaya. Anyways. Max na natin yung review swap. Pagka-review swap nyo na, hantayin nyo lang siya matapos. And then, pipiliin niya yung may pinakambabang network fee. Ayan, nakikita nyo, dalawa lang yung network fee. Medyo mabigat pa rin, di ba? Ang sakit ng network fee nang to. Isang uh, 23 for the average, uh, for the fast, 19 for the average. Pwede lang piliin yung average. Uh, sige, for the sake of this uh, vlog, <laughs> wala na kami magagawa. So... Medyo masakit tong gas fee na to. Save lang natin. And then swap. Gas fee pa lang. Ubos na yung ating uh, kikitain. So, <laughs> Kaya pag mamidro kayo, be wise lang. Antayin nyo yung uh, mababa. Usually pag weekends, mababa ang ating uh, gas fee. Or pag, pag pataas yung uh, ETH, mababa ang gas fee. Since dahil etherscan yung gamit natin network, talagang may gas fee. Obligado yan. So pag na-convert nyo na, Ayan, since na-convert ko na siya, so meron na akong 0.3159 ETH dito. Now, ito si ETH, pwede ko na siya send kay coins.ph para maging peso. So, ayan. Pag nandito na ako sa coins.ph, meron ako dito ang ETH wallet, which is uh, medyo mahirap gumawa ng ETH wallet ngayon dito kay coins.ph. Dati kasi 80 
pesos lang ang bayad sa paggawa ng ETH wallet dito pero ngayon ay uh, sa 480 plus na so click ko lang si ETH wallet then click ko lang tong wallet address show my wallet address yan pwede nyo i-copy yan and then balik lang kayo dun sa inyong metamask yan and then click nyo lang yung send and paste nyo lang dyan yung metamask wallet nyo ito medyo mababa ang gas fee pag galing kay metamask to ETH Uh, address ng coins.ph bali magkano ang nag-assess natin gas fee is dalawang $20 halos tsaka isang ito $4 lang ang gas fee niya medyo mababa so nasa $48 din yung nag-assess natin gas fee or around $1,700 pesos medyo mabigat dahil uh, ayun pero ganun talaga dahil wala tayong magagawa kailangan natin magbayad ng network ng ethereum at tsaka ronin kaya dun lang sila kumikita so wala tayong magagawa So mag-withdraw, tatry ko mag-withdraw ng 0.1. Sesend ko sa ating coins.ph kasi kailangan ko yung iba nito para sa <laughs> mga iba kong project. Anyways, okay. Now, ang gagawin ko, send. Click ko lang yung next. And then, confirm. Then, pending. Pwede nyo check kay uh, Etherscan habang nag... Ah, ano siya? Uh, medyo 3 minutes lang. Medyo mabilis lang to. Antayin lang natin pumasok dito kay ATH. Ang pinakamaganda, pag ka nandito siya kay ETH, pwede nyo siyang i-convert as Ethereum. Okay. That's done, that is. Ayan, meron na tayo ditong... Uh, wala pa, hindi pa pumapasok. <laughs> Nag-success pa lang kay Metamask. Pero itong, ano ba, Ethereum na siya. Ayan. Pag Ethereum na siya, pwede nyo siyang isend kung saan yung mga wallet gustuhin. Bawa, dito sa UAE, kasi dito sa UAE, para makapag-convert kami ng Ethereum... To uh, Dirhams, pwede namin send to kay BitOasis para maging uh, AAD. Pero since peso yung gusto natin pakita, sa coins.page ko sa sinend, pwede nyo din sa PDAX or dun sa Binance. Ayun. So, hantay lang natin pumasok si ETH. Medyo wala pa siya. Anyways, pag nandyan na, sa, pag nandyan na siya kay ETH, <laughs> pwede nyo siyang i-convert as peso. Punta lang kayo dito sa baba or sa apps, meron dito ang convert. Anyways, for example, ayan si ETH. Uh, meron ako 0.009 dito. Ayan, pwede ko yung i-convert recta yan. Pag kinilikot tong convert, should convert to peso. Ayan. So, back to my wallet. And then, ayun, papasok na siya dito sa peso wallet nyo. Ayan, meron na akong 1,253. Ganun lang kapilis. Ito namang, uh, pag meron na kayong peso dito, pwede siya i-cash out. True, marami itong uh, pwede nyo pang cash outan. Instant Pay, Banko, Palawan Express, or Gcash. Ayan, meron dito e-wallets. Ayan, dito yung Gcash, o Paymaya, Starpay. Meron dito itong banks. Yung aking ginagawa, which is sinesend ko sa aking bank. BDO, lahat ng bank halos nandito. Ayan. So, ayun. Sana natutunan nyo mag-claim uh, ng SLP gamit ang at mag-cash out gamit ang coins.ph which is medyo mabigat ng gas fee na inabot ko ngayon para sa vlog na ito. Gumastos tayo ng almost $45 na panggas. Anyways, para naman sa inyo yan. So, hanggang dyan mga kamenero. Sana may natutunan kayong ngayong araw. Maraming na kami salamat sa panunood. Uh, happy Axie. Happy Mahining. At ayun, thank you so much for watching. Bye-bye.